பழமை செல்வங்களே இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழ் ஆசிரியை ராதா உள்ள மகிழ்ந்து ஓப்புடன் வழங்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று நாம் பார்க்க போவது இயல் இரண்டு கேட்கிறதா என் குரல் பகுதி இரண்டு இந்த பகுதியில் நான் எவ்வாறு மலைத்தருகிறேன் என்று காற்று கூறுவதை பார்ப்போம் நான் பருவ காலங்களில் மேகத்தை கொண்டு வந்து மலையை தருகிறேன் தென்மேற்கு பருவக்காற்றாக வடகிழக்கு பருவக்காற்றாக உலா வந்து மேகத்தை குளிர்வித்து மலையாக பொழுகின்றேன் கதிரவனின் வெப்பத்தால் சூடாகி அடர்த்தி குறைந்து மேலே செல்லும் நான் அங்கு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை நிரப்பியும் பருவக்காற்றாக மாறுகின்றேன் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவக்காற்றாகவும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவக்காற்றாகவும் வீசுகின்றேன் இவ்வாறாக மலைப்பொழிவை தருகின்றேன் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு வேளாண்மை தானே இவ்வேளாண்மை சிறப்பதிலும் நாடு தன்னிறைவு பெறுவதிலும் நான் பங்கெடுக்கின்றேன் இந்தியாவிற்கு தேவையான எழுபது விழுக்காடு மலை அளவினை தென்மேற்கு பருவக்காற்றாக கொடுக்கின்றேன் என்கின்றது காற்று தடம் பதிப்பேன் நான் வடகிழக்கு பருவ காலங்களில் தாழ்வு மண்டலமாய் தவழ்ந்து புயலாய் மாறி புறப்படுவேன் ஆற்றலுடன் வீறு கொண்டு பயணிக்க தொடங்கினால் என்னை தடுக்க யாராலும் இயல்கிறது என்கிறது மலையாக புயலாக தடம் பதிப்பேன் நான் என்று கூறுகிறது என் ஆற்றலை வலிமிகின் வலி இல்லை என்று புறநானூற்றில் ஐயூர் முடவனார் சிறப்பித்துள்ளார் என்றும் இதுபோன்றே மதுரை இல நாகனார் கடுங்காற்று மணலை கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றது என்றும் என் வேகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஆற்றலாக நான் நான் உயிர்வழி தந்து உயிர்களை காக்கின்றேன் உயிர்வழி என்றால் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை கொடுத்து நாம் அனைவரையும் காக்கின்றது தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கையில் உணவு உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது விதைகளை எடுத்து சென்று பல இடங்களிலும் தூவுகின்றது பூவின் தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனத்தை எண்ணில் சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகின்றது இவை மட்டுமல்ல உங்கள் நவீன தொலைத்தொடர்பின் மையமாகவும் நானே உள்ளேன் என்கின்றது காற்று காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள் என்னும் புதுமொழிக்கு வித்தாகின்றது புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமான காற்றை பயன்படுத்தி மின் ஆற்றலை உருவாக்கும் போது நிலக்கரியின் தேவை குறைந்து கனிம வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட காரணமாகிறது உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாம் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதும் இந்தியாவில் தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது என்பதும் நமக்கு பெருமையே ஆனால் என்னை உலகிலேயே அதிக அளவு மாசுபடுத்தும் நாடுகளில் இரண்டாம் இடம் இந்தியாவுக்கு என்பதை அறியும் பொழுது காற்றிற்கு பெருந்துயர் ஏற்படுவதாக கூறுகிறது மனிதனால் மாசடையும் நாள் நம்மால் தான் மனிதனால் மக்களால் எவ்வாறெல்லாம் காற்று மாசடைகின்றது என்பதை கூறுகிறது நீங்கள் உணவின்றி அதாவது நாம் உணவின்றி ஐந்து வாரம் உயிர் வாழ முடியும் நீரின்றி ஐந்து நாள் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் காற்றின்றி ஐந்து நிமிடம் கூட நம்மால் உயிர் வாழ இயலாது இந்த உண்மையை நாம் உணர்ந்தும் காற்றினை நேசிப்பதில்லை ஒவ்வொரு வினாடியும் தான் உங்களால் மாசுபடுகிறேன் குப்பைகள் நெகிழிப்பைகள் மெது உருளைகள் போன்றவற்றை எரிப்பது குளிர்சாதன பெட்டி குளிரூட்டப்பட்ட அறை ஆகியவற்றை மிகுதியாக பயன்படுத்துவது மிகுதியாக பட்டாசுகளை வெடிப்பது புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாமல் தனி மனிதரின் மிகுதியான ஊர்தி பயன்பாடு வானூர்திகள் வெளிவிடும் புகை என நம்மின் அத்தனை செயல்பாடுகளாலும் காற்றானது பாழாக்கப்படுகிறது இதனால் நமக்குத்தான் மக்களுக்கு மனிதர்களாகிய நமக்கு கண் எரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் என பல நோய்களால் நாம் துன்பமடைகிறோம் இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடே என்பது நாம் அறிந்து கொண்டோம் தெரிந்திருந்தும் நாம் அவ்வாறே செயல்படுகின்றோம் காற்று மாசுபாடுபடுதால் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவதாக ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் தெரிவித்துள்ளது காற்றின் மேலடுக்கில் உள்ள ஓசோன் படலத்தின் மூலம் கதிரணுடனிருந்து வரும் வெளிவரும் புற ஊதா கதிர்களை தடுக்கும் அரணாக விளங்குகின்றது புவியை ஒரு போர்வை போல சுற்றி கிடந்து பருதியின் கதிர்சூட்டை குறைத்து கொடுக்கின்றது நம் வசதிக்காக காற்றை வைத்து குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் எனும் நச்சு காற்றை வெளிவிடும் இயந்திரங்கள குளிர்பதன பெட்டி முதலானவற்றை உருவாக்கியிருக்கிறோம் அந்த நச்சு ஓசோன் படலத்தை ஓட்டையிடுகின்றது இதனால் புற ஊதா கதிர்கள் நேரடியாக நம்மை தாக்குகின்றன இதனால் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை உள்ள அனைத்து உயிர்களும் துன்பமடைகின்றன நம் கண்களும் தோலும் பாதிப்படைகின்றன இதை குறைக்கும் விதமாக ஹைட்ரோ கார்பன் குளிர்பதனையை இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறோம் உங்கள் நடவடிக்கைகளால் எனக்கு கலந்துவிடும் கந்தகடை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு ஆகியவை மழை பெய்யும் பொழுது நீரில் கரைந்து விடுவதால் அமிலமலை பெய்கிறது இதனால் மண் நீர் கட்டடங்கள் காடுகள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் ஆகியவை துன்பத்திற்குள்ளாகின்றன இதனால் நான் மிக வருந்துகிறேன் என்று காற்றானது கூறுகிறது நம் விழிப்புணர்வாலும் காற்றை தூய்மையாக்கும் நமது நடவடிக்கையாலும் மட்டுமே தான் நாம் வருந்தாமல் இருக்க இயலும் 
மரம் தரும் வரம் நான் ஒரு மணி துளிக்கு பனிரெண்டு முதல் பதினெட்டு முறை மூச்சு காற்றாய் நாம் வெளிவிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கொண்டு நம் நுரையீரலுக்கு தேவையான உயிர் வழியை தரும் நம் தோழர்களான மரங்களை வளர்க்க வேண்டும் மேம்பட்ட குப்பை மேலாண்மையை மேற்கொள்ள வேண்டும் பொது போக்குவரத்திற்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் மின் ஆற்றலால் இயங்கும் ஊர்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்த வேண்டும் கச்சா எண்ணெய் நிலக்கரி முதலிய புதை வடிவ எரிபொருள்களை தவிர்க்க வேண்டும் வீட்டு சமையலுக்கு விறகுகளை பயன்படுத்தி கைவிட வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்தை உலக காற்று நாளாக கொண்டாடி வருகிறோம் காற்றினை ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடினால் போதாது நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாடிட வேண்டும் ஆம் காற்றை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் இதுவே எனது ஆசையாகும் என்கிறது காற்று இதுவே நம் எதிர்கால நலனும் ஆகும் தெரியுமா குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனின் ஒரு மூலக்கூறு ஒரு லட்சம் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை சிதைத்து விடும் தேவகோட்டை வா மூர்த்தி அவர்கள் வருத்த பின் வருத்தங்கள் எனும் தலைப்பில் கவிதையை பாருங்கள் மென் துகிலாய் உடல் வருடி வாஞ்சையுடன் மனம் வருடி பகல் எரிச்சல் பணக்கவலை பய குழப்பம் மொட்டை மாடி தனி இரவில் நட்சத்திர கணக்கெடுப்பில் மறுபடியும் தவறவட்ட தாளாத தன்னிறக்கம் இவை எல்லாமே எளிதாக கரைந்து போகும் மாயங்கள் செய்கின்ற பூங்காற்றே இத்தனை நாள் உன்னை பாடாதிருந்து விட்டேன் புது கவிதையில் சிக்கி போனேன் என்கிறார் தேவகோட்டை வா மூர்த்தி எத்து செய்யும் புகழ் மணக்க தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழா தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் திருவம்பாவை திருப்பாவை பாடல்களை தா நீங்கள் ஒரு வருடத்தில் வெளிவிடும் இருபத்தி ரெண்டு கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடை நான் ஆக்சிஜனாக மாற்றுகிறேன் என்னை வாழ விடுங்கள் என்கின்றது மரம் ஒவ்வொரு வெள்ளைத்தாளும் என் இறப்பு சான்றிதழ் என்று கவிதை பாடுகிறது மரம் மனிதனின் சுவாசம் மரம் பறவைகளின் சரணாலயம் மரம் வழிப்போக்கரின் கூடாரம் மரம் பழங்கள் தரும் பழன்கள் தரும் நிழல் தரும் மழை தரும் மனிதன் காடுவரை செல்ல கூடவே வரும் மலையின் தாய் மரங்கள் என்பதை காற்றின் இருதையும் இலைகள் என்பதை உரத்து சொல்லுங்கள் உலகல் சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் மரம் வளர்ப்போம் உயிர் காப்போம் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் பற்றிய விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்துவோம் கற்றலில் இனிமை பெற்று தேர்ச்சி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்